Bien, señores, está con nosotros el senador Julio César Valentín, eh, senador y candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Santiago de los Caballeros. Buenos días, senador, ¿cómo está usted? Buenos días a todos ustedes y a los amigos que escuchan este gran espacio, Sol de Mañana. Senador, ¿cuáles fueron los resultados provinciales de el PLD en la provincia de Santiago no me refiero al municipio de Santiago sino los resultados provinciales en las elecciones de marzo nosotros obtuvimos una ventaja en términos porcentuales eh, por encima del partido revolucionario moderno ganamos la principal plaza dos de los tres municipios de la sierra, Licey Amboril y ganamos algunos distritos municipales como Carca y Pedro García. Tuvimos plazas que no teníamos como Narrete y Villa González y fuimos desplazados también de San José de la Mata y de Cagua. Pero en términos de la provincia ganamos cómodamente en términos conceptuales frente al PRM y volveremos a hacerlo en las elecciones de, del domingo 5 de julio porque hoy nos encontramos en una posición mucho más sólida, mucho más eh, eh, cómoda en la competencia de la Casa de ¿Aló? Adelante. Decía Julio que ganaremos con mucho más comodidad en la competencia que se avecina el día 5 de julio. A 17 días estamos hoy de lo que será un triunfo abrumador en la provincia de Santiago. ¿Cuál es la situación hoy en Santiago? ¿Qué, qué dicen las mediciones eh, para la senaduría y para el candidato presidencial del PLD? Tenemos un candidato que si las elecciones fueran hoy, gana en primera vuelta, y eh, fuera a tomar a Santiago como referente, y nosotros superamos a nuestro competidor cómodamente con una ventaja superior a 10 puntos porcentuales. En primera vuelta ganaría Gonzalo hoy, dices tú, en Santiago. Si fuera en Santiago, ganamos en primera vuelta. Siempre pregunto lo mismo. Para que sea ese el comportamiento electoral del país. Okay. Siempre pregunto lo mismo, le reitero la pregunta. En este caso a usted, ¿no toman en cuenta ese segmento de la población que dice que quiere cambio? ¿Está cansado de, 20, de casi 20 años de un partido en el poder? De lo bueno nadie se cansa. Nosotros somos el auténtico cambio. Quienes han establecido inversiones en favor de los que menos pueden son los que generan cambio. Quienes han pavimentado desde la sierra hasta la cordillera septentrional son los que están produciendo cambio. Los que han logrado establecer estancias infantiles en todas las áreas donde existen centros laborales, esos promueven el cambio. Los que trajeron el Parque Central, la Circunvalación Norte, la, el, el, el Parque Botánico, los que lograron triplicar lo que fueron las proyecciones y demandas del compromiso Santiago 2020 del Plan Estratégico, que estimó la necesidad de una cantidad de aulas al 2020 y la obtuvimos al 2015. Eso es lo que la gente entiende. Cuando usted va a Pedro, a, a Pedro García y ve la pavimentación de sus calles en la más elevada montaña, ese es el cambio. Cuando usted ve que antes se recibían cuatro, cinco, seis becas internacionales y hoy cientos de jóvenes de Santiago se van a universidades prestigiosas del extranjero con la participación de su senador y con un gobierno que responda a las expectativas de la juventud, ese es el cambio. Pero también somos el cambio cuando estamos planteando hacer la segunda etapa de la UAS para que en lugar de 14.000 estudiantes sean más de 30.000. Hacer el campus más grande universitario de la Universidad de los Humildes. Estamos planteando el Mercasivado. Estamos planteándonos obras importantísimas. Quien ha logrado tanto con el 911, con la seguridad vial, esas son las autoridades y ese es el partido que está planteándose el cambio. Nosotros somos el cambio real, el que toca la piel de la gente de a pie, de las personas más humildes, 
mantiene la estabilidad de la economía y que podrá seguir motorizando el económico de nuestro país. Eh, Valentín, el, el Comité Político del PLD hizo una rueda de prensa el pasado lunes donde decía que en la boleta, a propósito de lo que pasó en Asua, en la boleta del PRM hay varios narcotraficantes y mencionaba, decía que no era solamente el caso de Asua, mencionaba varias provincias, entre ellas a Santiago. Tú eres miembro del Comité Político, estuviste ahí. Hay, o sea, al ustedes plantear eso, ya vi que por lo menos en, en, en San Francisco sí plantearon que se investigara. ¿Hay alguna situación como esa en Santiago, tal o como firma el documento del Comité Político? La relación de narcotráfico y política es terrible. El Partido de la Liberación Dominicana es responsable y plantea una denuncia señalando eh, la inquietud que genera la incursión de narcotraficantes donando y participando activamente en política. En Colombia, en México, este comportamiento ha sido brutal, terrible, para la institucionalidad, para la seguridad pública, para la estabilidad de estas naciones. República Dominicana debe impedir a todo costo la incidencia del narcotráfico en la actividad política. Y el pueblo debe ser bastante cauteloso a la hora de ejercer el voto. Mirar quiénes pueden meter a este país en un callejón sin salida por la influencia de estos sectores vinculados al crimen organizado del narcotráfico. El PLD en una ocasión, en el año 2010, descartó 39 personas, solo por informaciones, de la vida, del Ministerio Público, de los activos policiales que establecían que algunas personas podrían haber estado en algún momento vinculados. En Santiago, nosotros hemos detectado que en algunas zonas personeros vinculados al narcotráfico han participado patrocinando fondos y distribuyendo comprando cédulas en distintos barrios de la zona norte y en algunos municipios estaremos vigilantes y vamos a denunciar con nombre y apellido a cualquier persona que se incorpore en esta práctica que socava la democracia y la competencia electoral. Valentín, el Partido de la Liberación Dominicana podría afirmar que no ha recibido recursos de narcotráfico y el crimen organizado en estas últimas elecciones. Y además, y además tú que fuiste fiscal, eh, ¿qué pasa con la persecución y, la, y, el, y el tú beneficiarte de tu propia inacción? Me refiero a la, a la figura de la autoridad. Para en un momento, después de 16 años, hacer imputaciones en un momento electoral. El PLD no ha recibido fondos del narcotráfico. Conozco de que el presidente Medina siendo candidato en el 2016, como el propio Gonzalo Castillo siendo el candidato y candidato, ha participado en alguna actividad y si no tienen claras las credenciales de un donante, ese cheque es roto. Lo he visto personalmente. Lo que indica que no eh, no vamos a permitir conscientemente establecer compromisos ni recibir donaciones de personas cuya, cuya, eh, cuyas credenciales no estén totalmente claras en términos de su vinculación o no con eh, actividad tan grosera como es el narcotráfico. La segunda parte. La segunda parte de la pregunta. Bueno, ha habido casos de persecución, de investigación que los tribunales, en algunos que incluso son candidatos, que han sido investigados, pero los tribunales en principio son independientes y han eh, ordenado o la libertad o personas que han cumplido sentencia. Nosotros no podemos a una persona que fue deportada a los Estados Unidos, que cumplió su condena allá, procesarlo aquí. Su crimen es allá. Pero la condición de narcotraficante en Japón, en Suecia, en Alemania, en Haití o en República Dominicana 
es una condición de nuestro tropical. Cuando yo digo que la prevalerse... Entonces, no ha habido ninguna inacción. Sencillamente, no. los casos, muchos de los casos que se han denunciado, tienen personas que han sido investigadas, que han estado presas, que han estado condenadas, que han guardado prisión en los Estados Unidos, en otros países y en este país, y a pesar de ser eso de conocimiento público, le dan participación o como candidatos, o como donantes, o como activos integrantes de la dirección de campaña yo, yo, de provincias, de municipios o del país. Yo te lo digo porque este Yamil Abreu Navarro, la petición es de, él, de la notificación de la autoridad norteamericana del 17, y ahora que se actúa, y ha habido eh, otros casos. Entonces, el mismo ex procurador Domínguez Brito, que encabezó la rueda de prensa de ustedes del Comité Político, decía que ya tenía en la lista César el abusador y hubo complicidades que él no pudo eh, finalmente alcanzar al abusador hasta que se presentó la, la situación última. Entonces, es evidente que ha habido eh, una situación en el PLD de falta de acción y de complicidad de, y de un uso electoral final después de la inacción. Recuerde que Domínguez Brito, de manera responsable, denunció en el año 2016 que más de 30 personas ligadas al narcotráfico estaban siendo candidateadas y que podrían resultar electos. Incluso dijo más, fueron electos algunos. Que tú seas o hayas sido narcotraficante, tú no tienes ningún impedimento si no hay un proceso judicial, si no hay una condena, o si ya has cumplido la condena, tú no tienes ningún impedimento constitucional. Ahora bien, es el rol de los partidos que debemos eh, 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 limpiar, utilizar como una especie de filtro, ¿verdad? Para garantizar que quienes vayan a los puestos, quienes dirijan la actividad partidaria, sean personas totalmente libres de una actividad que genera tanto a sangre, Tanta, tanto daño institucional y tanta pobreza como es el narcotráfico. ¿Cuál es la situación del COVID en Santiago? Destacábamos más temprano un comunicado de la clínica Corominas informando que estaban ocupadas todas las áreas de cuidados intensivos, aislamiento e internamiento de pacientes sospechosos o ya confirmados de COVID-19 y por eso lo tenían que referir a otros centros. En términos generales, ¿cuál es la situación allá? Santiago es una ciudad grande y ha estado afectada por el coronavirus. Nosotros nos sentimos eh, inquietos por, por las cifras, son bastante inquietantes. Como representantes hemos tratado de estar presente en la labor de orientación, en la labor de asistencia, de estar presente y de demanda al Estado Dominicano de que dé respuesta en... Eh, en distintos niveles, ambulancias, eh, ventiladores, ampliación de camas, la ampliación de insumos y de laboratorios para pruebas definitivas. De, de suerte que se ha hecho el esfuerzo por parte de las autoridades nacionales, por parte de la Alcaldía Municipal de Santiago, por, por las distintas alcaldías, pero también eh, hay un componente ciudadano son, las grandes ciudades son las más afectadas en este momento, si, puede, si ve las estadísticas, las ciudades que tienen más población, mayor concentración y donde hay más hacinamiento, donde hay más personas por kilómetro o por metro cuadrado viviendo, eh, son las ciudades que están más afectadas. Pero vamos a salir de este, de este fenómeno, por eso nuestra preocupación siempre ha sido cuidemos a Santiago y seguiremos trabajando junto con las autoridades y las organizaciones para enfrentar esta pandemia. Bien, señores, gracias, gracias al senador Julio César eh, Valentín. Gracias, senador. Nos vemos pronto, gracias, si Dios quiere. Cambio y fuera.